Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert und ganz genau hier jetzt mit unserem neuen Ofen, den wir nämlich beim Nachbarn gesehen hatten, als ich mit Sophie Gassi gehen war. Der war in Rot und genau, Micha hat mir den dann noch richtig schön lackiert und hier rüber gefahren. Der war super schwer und wir sind super glücklich, weil der ist jetzt hier dekoriert bei uns unter dem Dach. Das freut uns sehr, gerade hier mit dem Licht. Das wird nochmal richtig kuschelig, weil wir genau auch hier sitzen. Und ihr Lieben, bevor wir aber anfangen, ich möchte nochmal darauf hinweisen, ich bin ja auf Hof Oelkers und mache am 24. September wieder einen Workshop. Und ich würde mich super sehr freuen, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch da anzumelden. Die Karten gibt es schon. Michael hat die Verlinkung, glaube ich, hier unter gemacht. Ja. Ne? Genau. Ähm, dann kommt ihr dahin, könnt ihr schon äh, kaufen, bestellen. Und ich würde mich sehr freuen, einen super schönen Workshop mit euch zu machen, mit viel Spaß und Freude und Kreativität. Also ihr Lieben, aber wenn ihr jetzt wissen wollt, wie dieses Thema funktioniert, bleibt doch mal dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Das sind die Sachen, die wir heute brauchen für den Ofen. Ich habe einfach mal nur ein paar Sachen hier, ein paar Tontöpfe. Ich weiß es selber noch nicht. Also wichtig ist mir eigentlich die Rose. Die finde ich total schön, weil die von der Blüte, guck mal, die hat dieses Aprikot-Orange und geht in dieses Rosé rein. Rosé. Und die Gerbera fand ich auch total schön und passt auch, ist sehr harmonisch, jetzt auch passend zur Rose. Dann haben wir diesen Ofen den wir bei den Nachbarn äh, gesehen haben und geschenkt bekommen haben. Den haben wir ein bisschen gereinigt, die, da die ganzen Reste rausgeholt und das lackiert mit Lackfarbe. Äh, das Rostige haben wir so gelassen, weil das hat natürlich einen ganz besonderen Charme. Dann habe ich immer Terrakotta-Töpfe, auch hier, die habe ich immer im Garten stehen. Da sind jetzt auch noch so Hauswurz ist da noch drin. Ich habe hier noch ein Efeu gefunden. Dieses Rostpflanzherz finde ich eigentlich auch sehr niedlich. Gucke ich mal, ob wir das mit eindekorieren. Diesen Rostkorb, den habe ich hier unter dem Tisch eigentlich immer stehen. Der ist schon sehr, sehr alt. Dann hier auch diese rostigen Pflanzgefäße. Äh, auch dieses kleine Windlicht und nochmal so ein Kerzenlicht. Da könnt ihr bitte nochmal auf Hof Oelkers gucken. Da haben wir diese nämlich auch. Dann habe ich noch eine Lichterkette, auch die gibt es auf Hof Oelkers, ist eigentlich ein Weihnachtsartikel. Das ist mit Netzkabel, einen Meter lang, aber wir haben die immer das ganze Jahr über, weil ich finde, so Licht kann man das ganze Jahr dekorieren. Und ich würde sagen, wir starten einfach und fangen an. Guck mal, angemacht und das ist sehr, sehr schön, weil das stecke ich nämlich hier jetzt hier oben in das Loch rein. Was ich immer empfehlen kann, wenn ihr jetzt irgendwie ein Glasgefäß habt oder eine Vase und ihr möchtet, dass habt Rosenblüten, die kann man hier oben rausstellen, dann wird die von unten bestrahlt und man hat hier oben nochmal das Licht, das ist auch wunderbar. Das werde ich auch zwischendurch auf alle Fälle nochmal so dekorieren. Steckt mir das jetzt aber hier durch und habe jetzt hier schon mal das Licht drin. Gerbere habe ich jetzt hier in den Terrakotta-Topf getan und die passt hier jetzt wunderbar rein. Das heißt, die ist hier super stabil in dem Ofenrohr und die andere werde ich jetzt auch noch mal hier nebenstellen. Guck mal, hier sind auch schon die Blüten, vielleicht die höhere hinten und einmal die ein bisschen so nach vorne. Ich habe hier tatsächlich noch ein Efeu gefunden, das finde ich ganz cool, weil ich möchte die beiden jetzt hier einfach in dieses Pflanzherz einpflanzen. Die sind ja wirklich immer sehr robust und wird das hier noch mal gleich ein bisschen mit Erde auffüllen. Jetzt könnte man, wie man das gerne möchte, entweder könnt ihr das hier oben aufhängen, finde ich eigentlich auch sehr cool, oder ihr könnt es jetzt hier 
einfach so rauflegen. Das ist so wie so eine kleine Tasche, würde ich mal sagen. Und ich finde, dieser Look hier gerade mit diesem Rost und diesem Grün, finde ich, passt hier ganz gut. Ich war jetzt noch mal im Schuppen, weil ich habe, ich sehe seit zwei Jahren immer <lacht> diese Römer, diesen Römertopf, der ist schon total alt. Der ist tatsächlich noch von den Vorbesitzern von diesem Haus. Und den, da wir jetzt hier ja Terrakotta haben, passt das natürlich gut. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt hier mit der Rose passt. Ich werde jetzt hier einfach mal eben ein bisschen Blähton reinmachen. Und das habe ich mir gedacht, die hat gar nicht so viel Wurzel. Guck mal, hier ist eine Blüte abgegangen. Äh, so viel Wurzelwerk unten. Das war komplett long, locker. Das konnte ich super auseinanderziehen. Die Erde mir zur Seite hinweg. Das war eigentlich fast nur Erde. Und bis sie jetzt eingepflanzt wird bei uns hier im Garten, ist das, glaube ich, hier eigentlich eine super Basis. Ich lasse sie jetzt einfach hier drin und werde hier nochmal so ein paar kleine Holzstückchen, die wir haben, einfach nochmal mit reinlegen. Aber auch hier gebe ich ein Feedback ab, wie sich die hier entwickelt hat. Und wie gesagt, wenn der Sommer jetzt rum ist, kommt die mit den anderen Rosen bei uns hinten in den Garten. Aber auf und die Rose kommt jetzt hier einmal so schräg davor und ich finde, hier macht die sich doch wunderbar. Ich hole jetzt noch mal zwei, drei Holzstücken und dekoriere die damit zu. Ich finde diesen Hauswurz, den hatten wir wirklich über ein Jahr jetzt in der Kräuterspirale und den lege ich mir hier einfach so schräg äh, da, wo die Lichterkette ist, mit rein und ich finde es auch noch ganz cool, wenn man hier einfach so ein paar kleine Holzstückchen noch mit dazu legt und ist auch noch mal eine ganz gute Stabilität für die Pflanze, für den Topf. Und ich lege da jetzt einfach noch mal eben so ein paar mit rein. Dann habe ich hier noch diese Auffangschale, die hatte ich hier unten rausgenommen, hatte die mit Wasser erstmal ein bisschen sauber gemacht, die war wirklich völlig verschmutzt, habe die gereinigt und jetzt hier kommt erstmal noch mal eine kleine Schicht Blähton rein. Und jetzt kommen hier nochmal, ich habe die jetzt einfach unten von der Erde befreit, die restlichen Sukkulenten, die ich jetzt noch habe, guck mal der hier auch, der war so ein bisschen versteckt, die kommen jetzt hier vorne einfach mit rein. Ihr könnt das auch ein bisschen mit Moos auffüllen oder Sand. Ich hätte gerne Kakteenerde gehabt, habe ich nicht, aber das äh, wird zu so reichen. Das heißt, wenn ich jetzt noch ein paar Pflanzen habe, kann ich das hier auch noch ein bisschen auffüllen. Aber das werde ich jetzt hier einfach nur so ein Stück hineinschieben und lasse es jetzt hier einfach so ein Stück herausragen, damit man hier so die Pflanzen einmal sieht. Man könnte jetzt auch, falls man das oder Angst hat, dass das kippelt, einfach den Korb so da unter mit dem Holz und ist das schön stabil und dann hält das auch wunderbar. Den finde ich ganz cool hier, diesen Kerzenständer. Ich werde hier diese Gerbera noch ein Stück nach hinten setzen und den mit darauf. Ich habe eine LED-Echtwachskerze, eine Stabkerze und die werde ich hier gleich noch mit drauf machen. Und ich würde sagen, der Ofen glänzt im neuen Look und ist fertig. So, mich hat jetzt ein Lieblingsdeko-Element hier, ne? Ja, das ist mein Lieblingsdeko. Hat er gerade gesagt, so, das ist jetzt sein, Lieb ja, Lieb ja. sein Lieblings, hat er gesagt. Ja, auch mal gut zu wissen. Er sagt, kann man das nicht auch in Eingang stellen? <lacht> nee, aber hier ist es doch ein bisschen geschützter. Und ich denke, so ein kuscheliges Thema sollte man dann doch hier oben, wo man dann ab und zu mal sitzt haben, gerade mit dem Licht. Also ja, geht hier abends eben an, auch da hinten mit der Zinkwanne. Da haben wir hier überall nochmal so kleine Highlights und Beleuchtung. Das ist echt immer super kuschelig. Und wir hoffen natürlich sehr, dass ihr das
das auch findet, wir euch inspirieren konnten. Ihr wisst ja, den Daumen hoch, freuen wir uns immer. Kommentare, Feedbacks, ähm, Kritik und, und, und. Alles herzlich willkommen hier bei uns, bei unseren, äh, genau, unseren Content. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Wir freuen uns auf euch, wieder die Tage mit und für euch zu dekorieren. Äh, guckt gerne bei äh, Instagram, Facebook oder äh, Pinterest, genau, da kommen immer kleine Highlights. Freuen wir uns sehr, wenn ihr dabei seid. Also ich umarme euch, eure Conny und euer Micha, euer Kameramann. Genau, der umarmt euch auch. Bis dann. Tschüss. Just let me know when she gets tough. Do you feel the way I do? My baby. Do you see me like I see you? My lady. I love you, but I don't need you. I only want true love.